এখনো যারা ড্রাগস বিডি চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আসসালামু আলাইকুম বিস্ময়কর পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করে চোখ আর তাই চোখকে সুন্দর ও সুস্থ রাখা আমাদের প্রত্যেকের নিজ স্বার্থেই একান্ত কর্তব্য গ্লুকোমা শব্দটি আমাদের দেশে আগে খুব বেশি পরিচিত ছিল না আজকের দিনে অনেকেই এ নাম জানে এ রোগে চোখের নার্ভ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় এবং এক সময় চোখ অন্ধ হয়ে যায় এটা এত ধীরে ধীরে হয় যে রোগী বুঝতে পারে না যখন বুঝতে পারে তখন আশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায় এটি শীত কাটা চোরের মতো সকলের অগোচরে কেড়ে নেয় মানুষের দৃষ্টিশক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের দেশের বিশ লাখ মানুষ গ্লুকোমায় আক্রান্ত এদের চৌরানব্বই ভাগই জানে না এ রোগের কথা প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় এ গ্লুকোমা আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আমরা যারা আজ এই ভিডিওটা দেখছি তারা হয়তো সকলেই রক্তচাপের কথা জানি আমাদের চোখেরও এমন একটি চাপ রয়েছে চোখের নর্মাল প্রেশার এগারো থেকে একুশ মিলিমিটার মালকারি চোখের ভেতরে অ্যাকুয়াস হিউমাজ নামক জলীয় পদার্থের একটি চাপ রয়েছে যাকে বলে ইনক্রা অকুলাজ প্রেশার বা চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ অ্যাকুয়াস হিউমাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চোখের ভেতরের সিরিয়ালি বডি নামক একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে চোখের ভেতরে ক্রমাগত প্রবাহিত ও সঞ্চালিত হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে নির্গমন পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এভাবে চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে চোখের চাপ স্বাভাবিকের চাইতে বেড়ে গেলে চোখের নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে চোখের সাথে মস্তিষ্কের সরাসরি সংযোগ হয় প্রায় বারো লক্ষ জীবন্ত তার দিয়ে যেগুলোকে আমরা বলি অপটিক নার্ভ বা অপটিক স্নায়ু চোখের সমস্ত তথ্য মস্তিষ্কে যায় এই অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই অপটিক স্নায়ু ড্যামেজ হতে শুরু করলে দৃষ্টির পরিসীমা কমতে শুরু করে চিত্রটি লক্ষ্য করুন বামপাশের মতো দেখে স্বাভাবিক সুস্থ চোখ অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে চারদিক থেকে দৃষ্টির পরিসীমা কমতে থাকে ধীরে ধীরে সমস্ত নার্ভেজ সেল বডিগুলো মরে যায় এবং দৃষ্টির পরিসীমা কমতে কমতে এক সময় অন্ধ হয়ে যায় গ্লুকোমা এক নীরব ঘাতক কারণ প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সময়ই এর কোনো উপসর্গ থাকে না এবং রুগীতা বুঝতেই পারে না তাই সে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয় না রুগী তখন চিকিৎসকের কাছে আসে যখন তার দৃষ্টিশক্তির একটা বিশাল অংশ ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে গ্লুকোমায় চোখের যে ক্ষতিটুকু হয় তা আজ ফিরিয়ে আনা যায় না তবে চিকিৎসার মাধ্যমে ক্ষতিকে সে পর্যায়ে থামিয়ে দেয়া যায় অর্থাৎ চোখের যেটুকু ভালো আছে সেটুকুকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায় দুই হাজার সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় পৃথিবীতে ৪০ থেকে আশি বছরের ঊর্ধ্বে গ্লুকোমায় আক্রান্ত প্রায় চৌষট্টি দশমিক তিন মিলিয়ন লোক এভাবে চলতে থাকলে দুই সালে এর সংখ্যা হবে প্রায় ছিয়াত্তর মিলিয়ন বাংলাদেশে তিরিশ বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের মধ্যে দুই দশমিক আট পার্সেন্ট মানুষ গ্লুকোমায় আক্রান্ত বলে এক জরিপে দেখা যায় গ্লুকোমার মূল কারণ অজানা তবে চোখে আঘাত লাগলেও হতে পারে আঘাতজনিত গ্লুকোমা দীর্ঘদিন অ্যালার্জির জন্য স্ট্যালয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের ফলে হতে পারে স্ট্যালয়েড জনিত গ্লুকোমা চোখের চানির কারণেও গ্লুকোমা হতে পারে গর্ভাবস্থায় মায়ের হাম হলে বাচ্চার গ্লুকোমা হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে যাদের বয়স ষাট বছরের ঊর্ধ্বে যাদের চশমার পাওয়ার মাইনাস যাদের গ্লুকোমার পারিবারিক হিস্ট্রি রয়েছে এবং যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত তাদের গ্লুকোমায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি থাকে দক্ষিণ ভারতে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় গ্রামের লোকদের মধ্যে গ্লুকোমার হাজ এক দশমিক সাত পার্সেন্ট আর শহরের লোকদের মধ্যে সাড়ে তিন থেকে চার পার্সেন্ট এ থেকে বোঝা যায় যারা শারীরিক কাজকর্ম করেন তাদের ক্ষেত্রে গ্লুকোমার প্রকোপ কম উক্ত জরিপে আরও দেখা যায় গ্লুকোমার নব্বই পার্সেন্টই ধরা পড়েছে অ্যাডভান্স স্টেজে অর্থাৎ যখন দৃষ্টিশক্তির একটা বড় অংশ ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিলে সারা জীবন ভালো থাকা যায় তবে সারা জীবনই চিকিৎসা নিয়ে থাকতে হবে এর চিকিৎসা হল চোখের প্রেশার কমিয়ে রাখা হতে পারে কোনো ড্রপ বা প্রয়োজনে সার্জারির মাধ্যমে সাধারণত চিকিৎসকরা একটি ড্রপ ব্যবহার করেন এবং তিন মাস রোগীকে ফলো আপে রাখেন 
এর ড্রপ ব্যবহারের পর রোগীর নার্ভের ড্যামেজ আর না হলে সে ড্রপটি কন্টিনিউ করেন আর যদি এ ড্রপ ব্যবহারের পরও নার্ভের ড্যামেজ হতে থাকে তাহলে সাথে আরেকটি ড্রপ অ্যাড করেন এভাবে চিকিৎসক প্রয়োজনে কয়েকটি ড্রপ ব্যবহার করে চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন যদি ড্রপে কাজ না হয় তাহলে অন্য চিকিৎসার দিকে অগ্রসর হন এদেশে গ্লুকোমাজ প্রায় সব চিকিৎসা ব্যবস্থাই বর্তমান আছে তবে অভাব জনসচেতনতার যদি নিতান্তই সার্জারির প্রয়োজন হয় তাও করা যায় অল্প খরচে যতটুকু জানলাম এদেশে গ্লুকোমা সার্জারির খরচ বিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মতো আর সরকারি হাসপাতালের খরচ একেবারে নগণ্য চিকিৎসকের কাছে যদি নার্ভের আশি পার্সেন্ট ড্যামেজ নিয়ে আসে তখনই আশি পার্সেন্ট আর ভালো হবে না তবে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে বাকি বিশ পার্সেন্ট ধরে রাখা যাবে মনে রাখা দরকার গ্লুকোমা নিরাময়যোগ্য নয় তবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রক্তচাপের সাথে চোখের চাপের কোনো সম্পর্ক আছে কি না এ নিয়ে কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায় না তবে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য যারা ওষুধ খান তাতে ব্লাড প্রেশার খুব বেশি কমে গেলে রক্ত সরবরাহ কমে যায় এতে চোখের প্রেশার নর্মাল থাকলেও নার্ভ ড্যামেজ হতে পারে কারণ চোখের নার্ভ তখন পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় না এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে গ্লুকোমা এর চিকিৎসা কঠিন কার্ডিওলজিস্ট বা মেডিসিন স্পেশালিস্ট এবং অপথার্মোলজিস্ট সম্মিলিতভাবে এর জন্য ঔষধ ঠিক করেন তবে এটা খুব বিরল ঘটনা যা সচরাচর দেখা যায় না চোখের প্রেশার বেড়ে গেলে দৃষ্টিসীমায় সমস্যা হয় চোখের র্যাটিনায় নার্ভের যে বন্টন তা চারিদিক থেকে কমতে শুরু করে রুগী তা প্রথমে বুঝে না দূরে ঠিক দেখলেও চারিদিক থেকে দৃষ্টিসীমায় সমস্যার সৃষ্টি হয় পাশে দেখতে পায় না যারা ড্রাইভিং করে তাদের খুব সমস্যা হয় রাস্তা দিয়ে পাশে কেউ গেলে ট্যাজ পায় না এ অবস্থায় পৌঁছলে বুঝতে হবে চোখের নার্ভ প্রায় আশি পার্সেন্ট ড্যামেজ হয়ে গেছে গ্লুকোমায় সাধারণত প্রাথমিক অবস্থায় তেমন কোনো উপসর্গ থাকে না ডাক্তারের কাছে এসেই রোগটি নির্ণিত হয় তবে যে ধরনের সমস্যায় রুগী গ্লুকোমা হয়েছে বলে ধারণা করতে পারে তা হল মাথা ব্যথা চোখ ব্যথা চোখ লাল হয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া দৃষ্টিক্ষেত্র সংকুচিত হওয়া তীব্র আলোতে রঙের চটা দেখা চোখ কুচকানো বাচ্চাদের চোখের কর্নিয়া বড় হয়ে যাওয়া ঘন ঘন চশমার পরিবর্তন ইত্যাদি গ্লুকোমা যত দেরিতে ধরা পড়ে ততই বিভৎসতা বাড়ে এর সবচাইতে বড় সমস্যা হলো রুগী বুঝতেই পারে না কখন সে অন্ধত্বের দিকে চলে যাচ্ছে সেজন্য যাদের গ্লুকোমার ঝুঁকি রয়েছে অথবা যে প্রাথমিক উপসর্গের কথা বলা হলো যাদের এর কোনো একটি রয়েছে তাদের চল্লিশ বছর বয়সের পর দুই বছর অন্তর একবার চোখের চাপ পরীক্ষা করানো উচিত কোনো কারণে চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে অবশ্যই চোখের চাপ পরীক্ষা করানো উচিত বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাদের রুটিন কাজের মতোই এ কাজটি করে থাকেন যারাই তাদের কাছে চোখের কোনো সমস্যা নিয়ে আসেন ওনারা চোখের চাপ পরীক্ষা করেন তবে কোনো চিকিৎসক এটি না করে থাকলে রোগীর উচিত ডাক্তারকে অনুরোধ করে চোখের চাপ পরীক্ষা করিয়ে নেয়া এমনকি যখন চশমা নেবেন তখনও চিকিৎসককে আপনার চোখের চাপ তথা গ্লুকোমার কথা জিজ্ঞেস করুন যেহেতু গ্লুকোমার নীরব ঘাতক সেহেতু এর ব্যাপারে প্রত্যেকের ন্যূনতম জ্ঞান ও সচেতন তা অতিব জরুরি যারা ইতিমধ্যে গ্লুকোমায় আক্রান্ত হয়ে গেছেন তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে রোগের কারণে ঘাবড়াবেন না এটিকে আপনার ভাগ্য বলে মেনে নিন সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে আপনার দৃষ্টি যে অবস্থায় আছে সে অবস্থা থেকে আর খারাপের দিকে যাবে না এ রোগের চিকিৎসার সাথে নিজেকেও সম্পৃক্ত করুন যখনই ডাক্তারের কাছে যাবেন তখনই ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নেবেন আপনার চোখের চাপ চোখের চাপ যাতে স্বাভাবিক থাকে সেজন্য পূর্ণ সচেতনতা অবলম্বন করুন সুনির্দিষ্ট সময়ে চোখে ড্রপ দিতে হবে ঔষধ শেষ হবার আগেই আরেকটি ঔষধ কিনতে হবে খাবার খেতে ভুলে গেলেও ড্রপ দিতে ভুলবেন না একসাথে অনেক পানি পান করবেন না ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন সবশেষে চোখ ভালো রাখার জন্য কয়েকটি পরামর্শের কথা বলে আমরা শেষ করছি কাজের ফাঁকে আধ ঘন্টা অন্তর চোখকে বিশ্রাম দিন মাঝে মাঝে চোখে পানির ঝাঁপটা দিন কম্পিউটারের মনিটর চোখের মনিটর থেকে সামান্য নিচে রাখার চেষ্টা করুন বাহির থেকে ফিরে চোখে পানির ঝাঁপটা দিন ভিটামিন এ ই ও সি সমৃদ্ধ সবুজ শাকসবজি ও ফল চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী আজ এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আল্লাহ হাফিজ